Good morning, dear children. How are you all? All are fine. Today we can start our next lesson: weather and seasons. Weather and seasons we studied in the last class also. What is weather? The condition of the air of a particular place at a particular time is called weather. നമ്മുടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്ന അന്നേരം അന്നേരം അനുഭവപ്പെടുന്ന ആ കാലാവസ്ഥയ്ക്കാണ് നമ്മൾ വെതർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മാറി വരും രാവിലെ വെയിലാണെങ്കിൽ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് മഴ പെയ്യും അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് വെതർ മാറി വരും വാട്ട് ഈസ് വെതർ ദ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ദ എയർ ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസ് അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം ഈസ് കോൾഡ് വെതർ ദിസ് കണ്ടീഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ഓൺലി ഫോർ എ ഷോർട്ട് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം അതിങ്ങനെ മാറി വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും according to the weather we have different days sunny days rainy days windy days cloudy days etc next factors affecting weather the four factors that affect weather are the sun the clouds rain and wind which are the factors that affect weather the sun the clouds rain and wind which are the factors that affect weather the sun the clouds rain and wind first we can study about the sun when the sun is directly above our head at noon it shines brightly and the weather is hot ucha ucha samayathu surya namma talaki mogale krutyam varumbo bayangara chood anubhavapadu le we sweat a lot and therefore feel tasty It is not so hot in morning and evening as the sun is not directly above our head so morning and evening are cool clouds when there are lots of clouds in the sky the sun seems to be hidden behind clouds nalla pole karmaya vannu kenja namukku sunnine kaanan pattiyalla le the day is neither too hot nor sunny ഭയങ്കര ചൂടോ ഭയങ്കര തണുപ്പോ അല്ലാത്തൊരു കാലാവസ്ഥയാണ് ക്ലൗഡി ഡേയിൽ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ലോ സോ ക്ലൗഡി ഡേയ്സ് ആർ കൂളർ ദാൻ സണ്ണി ഡേയ്സ് സം ക്ലൗഡ്സ് ബ്രിങ്സ് അസ് റെയിൻ നെക്സ്റ്റ് റെയിൻ സം ടൈംസ് ദ വാട്ടർ പേപ്പർ ഇൻ ദ ക്ലൗഡ്സ് കൂൾസ് ഡൗൺ ആൻഡ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ടു വാട്ടർ ദ വാട്ടർ ഇൻ ദ ക്ലൗഡ്സ് ദെൻ കംസ് ഡൗൺ ആസ് റെയിൻ such days are called rainy days we wear a rain coats or use umbrellas when we go out on a rainy day that you studied already wind moving air is called wind what is wind moving air is called wind when the wind blows very softly or gently it is called a breeze namale cheriya kaatu nalla manda maridam nokku parayale mella kaatu veesnaana nammal breeze nu parayana what is breeze when the wind blows very softly or gently it is called a breeze when the wind blows strongly it is called a storm അതായത് ഭയങ്കര ശക്തിയിൽ കാറ്റടിക്കുന്ന കൊടുങ്കാറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയാലേ അത് വെൻ ദ വിൻഡ് ബ്ലോസ് വെരി സോഫ്റ്റ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ ബ്രീസ് വെൻ ദ വിൻഡ് ബ്ലോസ് സ്ട്രോങ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ സ്റ്റോം എ സ്റ്റോം ക്യാൻ അപ്രൂവ് ട്രീസ് ആൻഡ് ഡാമേജ് താച്ച്ഡ് ഹട്ട്സ് മരങ്ങളെല്ലാം മറിച്ചിടും അതുപോലെ തന്നെ ഓല മേഞ്ഞ വീട് അങ്ങനത്തെ എല്ലാം നശിപ്പിച്ച് കളയും വിൻഡ് ഓൾസോ എഫക്ട് വെതർ ഇൻ സമ്മർ hot winds blow and make the weather very hot in winter cold winds blow and the make the weather very cold chudu kaalathu kaatu adichu chooda akkuvum cheyyu mal kaalathu tanatha kaatu adichittu tanuppu varuvum cheyyu kinds of weather sunny day when the sun shines brightly the weather is sunny on hot sunny days the rate of evaporation is high clothes dry faster nalla venakalath thunigal pettana unangi kittum when it rains we say the weather is rainy when there are lots of clouds in the sky we say the weather is cloudy 
When the wind blows strongly, we say the weather is windy. When thick clouds containing very small droplets of water are found in the air, close to the surface of the air, on land or sea, it is called fog. That is the earth is in the air, the earth is in the surface. ഈ വാട്ടർ എല്ലാം കൂടെ കൂടി ചേർന്ന് വാട്ടർ വേപ്പർ കൂടി ചേർന്നിട്ട് വാട്ടർ ട്രോപ്സ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിങ്ങനെ ഒത്തിരി ദൂരത്തിലല്ലാണ്ട് നമുക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ണ് കാണാൻ പറ്റാത്ത പോലെ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന മൂടൽ മഞ്ഞ് അതിനെയാണ് ഫോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൽഹിയിലൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ അതാണ് ഫോഗ് അതായത് എർത്തിന്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ തന്നെ ഒത്തിരി മൂളിലല്ലാതെ ഈ വാട്ടർ വേപ്പർ കൂടി ചേർന്ന് ട്രോപ്ലെറ്റ്സ് ഉണ്ടാകുന്നതിനാണ് Fog When thick clouds containing very small droplets of water are found in the air close to the surface of earth on a land or sea, it is called fog. This weather is called foggy weather. Next, water cycle. During hot sunny days, water from rivers, lakes, seas and oceans gets heated and evaporates. The warm water vapor rises in the air. When it reaches a certain height, water vapor cools down to form tiny drops of water. These tiny drops of drops come together and form clouds. When the clouds cool further, the tiny drops become large and heavy and fall as rain. So, okay. Put a gander. So, in the chudu gander, sea, river, ocean, and all the large them well, water vapor ida, mole lake bo. Angana, mole lake poi kanya, or kore height lethi kanya, e water vapor, tanuku. That is condensation. That is the number of kanya martel bachile. അങ്ങനെ ആ കണ്ടൻസേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാകുന്നത് വാട്ടർ ട്രോപ്സ് അങ്ങനത്തെ കുറെ വാട്ടർ ട്രോപ്സ് കൂടി ചേർന്നാണ് ക്ലൗഡ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെ ആ ക്ലൗഡ്സ് ആണ് റെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ആ റെയിൻ പിന്നെ ഈ ഓഷ്യൻ അങ്ങോട്ട് തന്നെ അല്ലേ എത്തുന്നത് മഴവെള്ളം പിന്നെ അങ്ങോട്ട് തന്നെ എത്തുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് വാട്ടർ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ തിരിച്ച് ഇവിടെ എത്തുന്നത് ഡ്യൂ ടു ദ ഹീറ്റ് ഓഫ് ദ സൺ വാട്ടർ ഫ്രം റിവേഴ്സ് ലേക്സ് ആൻഡ് ഓഷ്യൻസ് ഇവാപ്രേസ് When it reaches certain height, it, uh, condensation takes place and it forms water drops. Number of, uh, water drops join together and form clouds and uh, fall it as a, a rain. Understand? The rainwater then flows back to rivers, lakes, seas and oceans. After going through many changes, water comes back to its original form. This process is continuously repeated in nature. Hence, it is called, uh, known as the water cycle. All of you read the text three times and study well. I will send the note. Thank you.